ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಂ ಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ ಒಳಗೆ ನಡೆದೋಯ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋಯ್ತದ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಟಕ್ 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 ಅದು ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಕಣ್ತೆರ್ ನೋಡೋರಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಜಗದಲ್ಲಿರು ಹುಚ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾನುಗಂತಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇನಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಈ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವರು ಪೀಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೆಯೋ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮೊದಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ಅವು ಗುರುಕಿರಣ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ ಕರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರಿ ಕರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ದಮ್ ಬರೆದ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಬರೆದೆ ದೊಡ್ಡ ಇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಪಿ ಸರ್ ಸೇರಿ ಬರೆದ್ವಿ ಬಟ್ ಕುಟುಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂದೆ ಗೌರಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆ ಸಾಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದೇ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಅದು ಡಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ನೀವು ಅಂತ ಸೊ ಗೌರಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕಂಠಿ ಜಿನ ಜಿನಗೋ ಜನಾನಿ ಈ ಕಡೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರದ್ದು ಕಣಕಣದ ಶಾರದೆ ಧರಣೆ ಗರ ಗರಣೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬರೋ ಸಾಂಗ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಬರೆಯೋಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೇ ಬರೀಬೇಕು ಬರೆಯೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಮದುವೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು ನಾನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಆ ನಂತರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಎರಡು ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ನು ಮೂರು ದಿನ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಬೇರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಪ್ರಮೇಣೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಅದು ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಅದು ಅದೇ ಅದು ನನಗೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಂದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀರಾ ಬರೋಣ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ತುಂಬಲುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ನನಗೆ ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಂ ಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಯಾಕೋ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರವಾಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಇದು ರೈಟ್ಸ್ ತೊಗೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೈಟ್ಸ್ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಡ ಸರ್ ಓ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿತಾ ಇದೆ ಈ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಅಂತ ನನಗೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಬೇಕಿಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ ನಾವು ದರ್ಶನ್ ಹೌದು ನನ್ನಿಂದ ಬೀಜನೇ ನನ್ನದು ಆವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ದಿನಕರ್ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರು ಅವತ್ತು
ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕರೆಯೋದು ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರೋದು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತರ ಹಂಗಿತ್ತು ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಮೇಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋ ಥರ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ನಾವು ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮದುವೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯೋಲೆ ಅದು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹುಡುಗಿ ಕೈ ಆಯಟು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವೀಟು ಅದು ತುಂಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೂ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ರೈಟರ್ ಅದಾಗಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು ಅದಾಗಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಸಿದ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದು ಬೇರೆ ನನಗೂ ಅದೇ ಎಲ್ಲೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಅದ್ರ ಆಚೆಗೆ ಒಂದಿನ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫುಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಅದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈಟ್ರು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಟಿ ರೈಟರ್ನು ಯಾವ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಸರ್ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಕವಿರಾಜ್ ಅನ್ನೋದು ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಇದೇ ದಿನಕರು ಅವ್ರ ಮೊದಲಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಸಾ ಆಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಅದೊಂಥರ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ಬ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀವು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇದು ದ್ವೇಷ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅದು ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಕವಿರಾಜ್ ಹತ್ರ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೀಬೋರ್ಡು ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಂ ತುಂಬ ಸಾಂಗಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೀಬೋರ್ಡು ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಂಗಳಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅವಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಬರೀಬೇಕ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಬರೀಬೇಕ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅವ್ರು ಪಾಪ ಅವರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಓ ನಾವು ಹೊಸಬರು ಇವರು ಗುರುಕಿರಣ ತರೋದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬರಿಬೋದಿತ್ತೇನೋ ನಾನು ಬಟ್ ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಥರ ಅದ್ದದು ಅಂತ ನಾನು ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನೇ ನಾನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅದೇ ದಿನಕರವ್ರನ್ನ ಏನು ದಿನಕರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೆ ನಾವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದಿನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹ
ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಹೇಗೆ ನಸ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಥರ ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟಕ್ 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 ಅದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಕಣ್ ತೆರೆದು ನೋಡೋರಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಂ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಬಂತು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಹೌದು ಮದುವೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾನರು ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಬಟ್ ನನಗೆ ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ರೈಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಸಿಗ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಾನು ನಾನು ತುಂಬ ಯಾವುದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾನಾಗಿ ನಾನು ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿ ಅಂತ ಕಾಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ತೀರಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಲೇಬೇಕು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾನು ಅದಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅವನೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾಗಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಆದಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾನು ಐದು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಡೋಣ ಹೆಂಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನುಮಾನ ಹೋದಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರದೂ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹುಡುಕಲೇಬೇಕು ಅವನು ಅಲ್ವಾ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅವನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿನೇ ನೀವು ಬರೀ ನಿರ್ದೇಶಕನೇ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮುಗೀತ ಹಾಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದರ್ದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅದು ಹರ್ಷದ ಕೂಡ ಇದು ವರ್ಷದ ಕೂಡ ಹಾಂ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿ ವಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಮನೇಲಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಶೋಗೆ ಇರೋದೇ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೂರು ಸೀಟು ನೂರ ನೂರತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜುನೇ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನನಗೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕೆಲವು ಹೋಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಹೊಡೆದಾಟ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಟ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿನವನೇ ನಮ್ಮ ಕನ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅವ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಅಸಹಾಯಕತೆ ತೋರ್ಕೊಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೇ ನೋಡಿ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಅವನು ಅಸಹಾಯಕತೆ ತೋರ್ಕೊಂಡ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ ನಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನನಗೆ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಸರ್ ಅವರು ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ಕ್ರೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ
ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಆ ಥರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಬಹುಶಃ ಯಾರಾದರೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೇಸಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ರೇಂಜು ನಾನು ಎರಡನೇ ಶೋ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಐದು ಶೋ ಆರು ಶೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಮತ್ತು ಜಗಳ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಐದು ಐದು ಆರು ಶೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೇಡ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಶೋ ಆಯ್ತು ಮೂರು ಶೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೂರು ಶೋ ಬೇಡ ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಏನಂದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಶೋನು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಂತೀಯ ಬಟ್ ಎರಡು ಶೋ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಶೋಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವರೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅದೇ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೋಡ್ಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಕತೆ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ನನ್ನದೇ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಿತ್ತು ತಾನಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಹುಡ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಕರೆ ಬಂದು ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಹಂಗಾಯ್ತು ಅದು ಸೊ ಅದ್ರ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಕವಿರಾಜ್ ಅವರು ಈಗ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸದಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಂಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟೇ ತುಂಬ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡೋ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡಬೇಕು ಅದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಜನ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾತಾಡೋ ಮುನ್ನ ಈಗೋ ಹಟ್ ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪಾಠ ಈಗ ನಾನು ಕಳೆದಾಸ ಕನ್ನಡ ಮಿಶ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೊಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಲರಿಷ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಕೊನೆಗೊಂದು ಆಶಯ ಗೀತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆ ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆ ಆ ಥರ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಗೋಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬೀಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಹಾಂ ಆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು ಆ ಥರ ಕಲಿಸೋದು ಒಂದು ಮೋರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಥರದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆ ಸಂದೇಶ ನಾನು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಕಾಳಿದಾಸ ಕನ್ನಡ ಬಟ್ ಕಾಳಿದಾಸ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ಬಿಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ನಾವು ತೆಗಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ
ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇನೋ ಆಗಬೇಕು ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತೀರಾ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವರ್ತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದೌದು ಇದು ಈಗ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಪಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹೋದರೂ ಅವ್ನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇರೋನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಾಕಿಸೋ ಅವ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಇರೋನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವಮಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಸುನಾಮಿ ಬಂತು ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಪಹರಣದ ಸಂಗತಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಗಾಕಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಹಾಕೋನು ಏ ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡೋ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ನು ದುಡ್ಡಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಜೀವಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನಸಿರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾ ಹಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮಾ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿದ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಇವನ್ನ ಬಿದಿ ಬರಬಾರ್ದು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಾಡಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರೈವತ್ತು ಹಾಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹೆವಿ ಪೀಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ತನಕ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಹಾಡು ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನದೇ ಖರ್ಚು ಹಾಂ ನನ್ನದೇ ಖರ್ಚು ಮದುವೆ ಸಂಜೆ ನಾನು ನೋಟಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹೀರೋ ಸಂಜೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ತಾಳೆ ದ ಯಾರೋ ಅತಿಥಿ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದ್ ಮಾಡಿರೋ ಮದುವೆ ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಾನು ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಮೂವತ್ತೈದು ನಂತರ ಇರು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಓದಿ ಓದುವ ಸಂಸ್